முதல்ல கொஞ்சம் தாமதமாக இருந்தேன் எல்லோரும் மன்னிச்சுக்கங்க இந்த உடல்நிலையிலே நான் வந்தது காரணம் வந்து இது என்னுடைய குடும்ப விழான்னு நினச்சி நினச்சதுனால தான் வந்தேன் நான் இல்லை நான் வந்திருக்க மாட்டேன் அண்ணன் ஆரூர்தாஸ் அண்ணன் அவர்களுக்கும் அண்ணன் முத்துராமன் சார் அவர்களுக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னாவே எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி தான் அர்த்தம் வந்திருக்கின்ற நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி மோகன் சாரும் ராஜாவும் வந்து எங்கிட்ட சொன்னப்போ சந்தோஷமாக வரேன்னு சொன்னேன் பட் அதுக்கு பிறகு ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு எமர்ஜென்சியாக ஒரு சர்ஜரி பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு அதனால் அந்த புஸ்தகத்தை கொண்டாந்து கொடுக்கும்போது அந்த புஸ்தகத்தை படிக்கக்கூடிய நிலைமையில் இல்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் படிக்கல ஆனால் அந்த புஸ்தகத்தின் அட்டையை பார்த்தேன் ரெண்டு புஸ்தகத்தின் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அதாவது யாரோ சொன்னாங்க இங்கே அந்த அட்டையில் ஒரு கம்பீரமாக உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவர் கம்பீரமான ஒரு தோற்றம் ஒரு ஹீரோ மாதிரி யாரோ இங்கே சொன்னாங்க சார் சார்னு பாகிராஜ் சார் சொன்னாங்க ஒரு 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 பெரிய ஹீரோ வந்து எத்தனையோ வெற்றிகளை பார்த்துட்டு சாதனைகளை செய்துட்டு எப்படி உட்கார்ந்துருப்பாங்களோ அந்த ஒரு ஒரு அந்த கெத்துன்னு சொல்லுவாங்கள்ல இப்போ அப்படி உட்கார்ந்துருக்கிறார் முதல் பக்கத்தில் கடைசி பக்கம் பார்க்கும்போது அட்டை அட்டையில் கடைசி பக்கம் பார்க்கும்போது இப்படி ஒரு குடும்பங்களை பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆகிப்போச்சு நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கும்போது நடிகர்களம் அவங்க வீட்டுக்கு அடிக்கடி போவேன் அப்போ அந்த குடும்பத்தை பார்த்துருக்குறேன் ஒரு 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 பெரிய அழகான குடும்பமாக இருக்கும் அது இந்த அட்டை படத்தை பார்க்கும்போது அதுதான் எனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு அதில் ஒரு அழகு இருந்துச்சு அந்த குடும்ப தலைவர் எப்படி அவர் அப்படி உட்கார்ந்துருக்கிறாரு ராஜா மாதிரி பக்கத்தில் ராணி உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க பின்னாடி வந்து பிள்ளைகளும் மருமகள் மருமகன் இப்படி பின்னாடி உட்கார்ந்துருக்குறாங்க நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோலில் உட்கார்ந்துருக்க போகிறான் பேத்தி அது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அதில் ஒரு பேத்தி வந்து வளர்ச்சி அம்மாவை அப்படி அணைச்சிக்கிட்டு உட்கார்ந்துருக்கு இப்படி அந்த அட்டை படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு அழகு அந்த அதை பார்க்கும்போதே ஒரு அழகான இப்படி ஒரு குடும்பம் இன்றைக்கி இல்லையே பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கவங்க அந்த இந்த குடும்பத்தை பார்த்தா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து அப்படி ஒத்த கண்ணில் வந்து சில விஷயங்களை படித்தேன் படிக்கும்போது அவர் திருமங்கலத்திலேருந்து நடந்து வந்திருக்கிறாரு நான் மதுரையிலேருந்து ட்ரெயினில் டிக்கெட் எடுக்காமல் பரவாயில்ல சொன்ன தப்பு இல்லை மதுரையில் ஏறினேன் திண்டுக்கல்ல இறக்கி விட்டாங்க அடுத்த ட்ரெயினில் திண்டுக்கல்ல ஏறினேன் திருச்சியில் இறக்கி விட்டாங்க இப்படி ஒவ்வொரு இடமா இறக்கி விட்டு இறக்கி விட்டு இவ்வளவுக்கு எங்கள் அப்பா வந்து ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் அவர் பேரை சொல்லக்கூடாதான் அது ஒரு கெத்து நமக்கு அந்த வயசுலேயே இப்படி சென்னைக்கு வந்தேன் வந்த உடனே அவர் படுத்து கிடந்த இடத்துலையே நானும் படுத்துருக்கிறேன் இல்லை நான் படுத்து கிடந்த இடத்துல அவர் படுத்துருக்கிறார் இதோ ஒன்று என்னைக்கு தான் முதல்ல சரி ஓகே ஏதோ ஒற்றுமை அப்பா 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 ரொம்ப வருஷத்துக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு ஒற்றுமை அதுக்கு பிறகு நான் வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆனேன் எனக்கு இருக்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்தாங்க சோபா அவர்களுடைய அப்பா நீலகண்டன் அவங்க இருந்த வீட்டில் ஒரு ரூமில் எனக்கு இடம் கொடுத்தாங்க நான் அந்த வீட்டில் இருக்கிற பொண்ணையே லவ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் மோகன் சார் என்ன பண்ணியிருக்கான்னு பக்கத்து வீட்டுக்கார பொண்ணை லவ் பண்ணியிருக்கார் இவ்வளோ தான் வித்தியாசம் நான் வேறு ஒரு மதத்தைச் சேர்ந்தவன் கிறிஸ்தவ மதம் அவங்க முதலியார் 
அதே போல் மோகன் சார் வந்து இஸ்லாமை சேர்ந்தவர் அம்மா வந்து இந்து மதத்தை பிராமண குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் இப்படி அவர் அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்கும்போது நம்ம லைஃப்பையே எழுதி நம்மளையே வந்து புக்கை ரிலீஸ் பண்ண சொல்கிறாரு அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு டப்பிங் படம் பண்ணணும் எல்லாரும் டப்பிங் படம் பண்ணுறாங்க அந்த படத்தை பார்க்கும்போதே டப்பிங் படம்னு சொல்லிடுவாங்க அதனால் நேரடி தமிழ் படம் எழுதுகிற ரைட்டர்களை எழுத்தாளர்களே எழுத வைக்கணும் அப்படின்னு அண்ணன் அருள்தாஸ் அண்ணன்ட்ட போயிருக்கிறாங்க இது ஒற்றுமையா அண்ணன் உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்று நான் டைரக்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கதை தாய்ப்பாசம்னு ஒரு கதை எழுதுனேன் அந்த கதைக்கு முதல் முதலாக வசனம் எழுதுனது அண்ணன் எனக்கு எவ்வளோ ஒற்றுமையாக இருக்கு பாரு ஆ ஓ டைட்டில் வச்சது நீங்கள் தானா இங்கே பாருங்க எவ்வளோ ஒற்றுமை சுற்றி சுற்றி வருதுன்ட்டு அண்ணே ஆமண்ணே என் நாடகம் வந்து வரப்பிரசாதம் அந்த கதையை வாங்கினாங்க நீங்கள் டைட்டில் வச்சுருக்கிறீங்க அவங்க டைலாக் எழுதியிருக்கிறாங்க பாருங்க பாருங்க எங்கெங்கே சுற்றி சுற்றி அடுத்தது ஒரு நல்ல தமிழ் படத்தை தெலுங்கில் ரிமேக் பண்ண போகிறாரு யாரை டைரக்டராக போடலான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு காரில் போய்கிட்டு இருக்கும்போது ராஜா அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு அப்பா நான் டைரக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் அவர் ஷாக்காகி உட்காந்துட்டார் என்ன இல்லைப்பா நான் பண்ணுவேன் ஸோ அவரை டைரக்டர் ஆக்கினார் என் பிள்ளை ஒரு நாள் படிக்கிறதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு லொயலா காலேஜில் கொண்டு போய் விஷ்காம் சேர்க்கிறேன் காலில் கையில் விழுந்து ஒரு வருஷம் தான் படித்தார் ரெண்டாவது வருஷம் திடீர்னு வந்து டைனிங் டேபிளில் வந்துட்டு அப்பா நான் நடிக்கணும் அப்படின்றார் நான் நடிகனாக்கினேன் அவர் இயக்குனர் ஆக்கியிருக்காரு இப்படி எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள முக்கியமான விஷயம் நான் எனக்கும் சோபாவுக்கு கல்யாணம் ஆகும்போது முதல்ல வந்து ஒரு சீர்திருத்த கல்யாணம் மாதிரி நடந்துச்சு எழுபத்தி மூணா எழுபத்தி மூணு தானம்மா ஆ எழுபத்தி மூணில் உங்களுக்கு எழுபத்தி ரெண்டில் இது என்ன ஆச்சரியம்னா நீங்கள் இஸ்லாம் முறைப்படி இரண்டாவது முறையாக கல்யாணம் நடந்திருக்கு எனக்கு கிறிஸ்தவ முறைப்படி இரண்டாவது கல்யாணம் நடந்திருக்கு அது விஜய் ஆறு வயசில் ஒரு பிள்ளை அவங்க அப்பா அம்மா கல்யாணத்தை பார்த்ததே என் பிள்ளையாக தான் இருக்கும் இப்படி அது இந்த ஒத்த கண்ணில் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்படியே என் லைஃப் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்படி கஷ்டம் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் படுத்ததுலேருந்தா சார் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றா பயணிக்கணும் ஆனால் அந்த அது திரவன் சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம உழைப்பு வீண் போகாது சார் அதுதான் அந்த இளைஞர்களுக்கு போகணும் உழைப்புன்றது என்றைக்குமே வீண் போகாது கடுமையாக நம்ம நான் உழைச்சதை விட நீ அடி அதிகமாக உழைச்சிருக்கலாம் உங்களை விட நான் அதிகமாக உழைச்சிருக்கலாம் அவ்வளோதான் ஆனால் உழைப்பு தான் நானும் அதிகமாக படிக்காதவன் நீங்கள் நானும் எஸ்எல்சி படிச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஆறாவது படிச்சுருக்கிறீங்க அதை போல் நீங்கள் வந்து நான் எழுத்தாளன் இல்லை அப்படின்னு ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்டுருக்கிறீங்க உங்கள் முகவரை முகவரையில் எழுத்தாளன்றது யார் நம்ம தோன்ற எண்ணங்களை எழுத்து வடிவாக கொண்டாடவன் எழுத்தாளன் இல்லை எங்கேயோ பார்க்குற விஷயத்த எழுத்துப்படியில் கொண்டாந்த எழுத்தாளன் அதுலேயும் நீங்கள் வந்து எழுதியிருக்கிறது வந்து எப்படின்னா ஒரு நல்ல எடிட்டர்னு அதில் காட்டியிருக்கிறீங்க அதாவது ஒரு டைரக்டர் வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு படத்தை எடுத்து கொண்டாந்து எடிட்டர்கிட்ட கொடுத்துட்டா இப்போ எல்லாம் சொல்கிறாங்களே இப்போ ஜென்ரேஷன் நான் நான் லீனியரா அதுதானம்மா நான் லீனியர் அதாவது பரட்டி பரட்டி போட்டு எடிட் பண்ணுறது இல்லை உங்கள் புக்கு அப்படி தான் இருக்குது திடீர்னு வந்து இப்படி இருக்கும் திடீர்னு முன்னாடி போகும் திடீர்னு பின்னாடி வரும் அது நான் லீனியரில் ஒரு எடிட்டர்ன்றதை அதுலேயும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறீங்க அடுத்தது அம்மா பற்றி நான் பேசுகிறத விட என் மனைவி பேசுனா நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒரு வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வரலட்சுமி எனக்கு கிடைத்தது வரம் அப்படின்ட்டுருக்குறீங்க 
அவங்கள பற்றி குறிப்பிடும் போதெல்லாம் வரம் வரம் எனக்கு முதல்ல தெரியல இது என்ன வரம்னு வாங்கிட்டு வந்தாரா வரம் வாங்கிட்டு வந்தாரா வரம் வாங்கிட்டு வந்தாரான்னா திருப்பி படிக்கும்போது தான் தோணுது வரலட்சுமியை வரம் வரம்னு சொல்கிறார் உங்களுக்கு கிடைத்த வரம் அது கடவுள் கொடுத்த வரம் அது இப்படி ஒரு வார்த்தைகளில் தான் வந்து வாழ்க்கையை நம்ம வந்து பிரதிபலிக்கிறோம் சார் வேறு ஒன்றும் இல்லை அது எங்கேயோ கிடைச்சி வீட்டில் அப்படி தான் கூப்பிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் வரம் ரொம்ப அழகான குடும்பம் இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது அப்பாவே வந்து பிள்ளைய ஹீரோ அறிமுகப்படுத்துகிறாரு இவ்வளவு பெரிய வெற்றிகள் ஒரு டைரக்டர் அவர் எத்தனையோ வெற்றிகளை கொடு கொடுத்துட்டாரு ஹீரோவா இவர் எத்தனையோ வெற்றிகளை கொடுத்துட்டாரு ஆனால் நாங்கள் வந்து உட்காரோம் என் காலை தொட்டு கும்பிட்றாங்க இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து அதெல்லாம் வந்து அந்த பழக்கம்லாம் கிடையாது ஆனால் சொன்ன மாதிரி யாரோ சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறீங்க அது அப்படியே அவங்க இது அட்வைஸ் சொன்னால் பிடிக்காதில்ல அப்பா அம்மா பார்த்து கற்றுக்கிட்ட பல விஷயங்கள் ஆகவே அண்ணே நான் வாழ்த்துறேண்ணே அதாவது எனக்கு வந்து எண்பதில் சொல்லிடணுது எண்பதில் நான் டைரக்டர் ஆகும்போது ஒரு பெரிய பேர் அடிபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் எடிட்டர் மோகன் எடிட்டர் மோகன் நான் உங்களை சந்தித்ததே இல்லை உங்களை பார்த்ததும் கிடையாது ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பெக்கு ஒரு ஃபெமிலியர் நேமாக இருக்கும் எங்கே போனாலும் எடிட்டர் மோகன் எடிட்டர் மோகன் என்னடா இல்லை இல்லை அவர் கரெக்டாக வந்து அந்த டப்பிங் படம் பண்ணுவார் பெரிய இது அப்படின்னு இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு நான் வந்தப்போ தான் நம்ம ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் நீங்களும் நல்ல நோக்கத்தோடு வந்தீங்க நான் நல்ல நோக்கத்தோடு தான் போனோம் ரெண்டு பேரும் எக்ஸாகி போதும்டான்னு வெளியே வந்துட்டோம் அப்படி ஒரு நல்ல மனிதர் நல்லது நடக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அவர் நினைக்கிறார் நாங்கள் நினைக்கிறோம் நல்லவர்கள் வாழ்வார்கள் அது வாழ்வாங்கு வாழணும் என்று வாழ்த்தி நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்